you know kwa sababu sasa wewe mtu muizi ambaye anatetea wezi ambao wameibia wa Kenya kwa covid billionaires anasema atafunga watu na yeye ndio mtetezi ya wale wameiba sasa hiyo ni hiyo ni hiyo ni vita gani hiyo because my idea of the fight against corruption is that we should remove politics from it if i have political opponents kama ni mimi niko na watu tunashindana na wao kisiasa nishindana na wao kisiasa nisijaribu kwenda kumwambia DCI ama ESCC munisaidie huyu mtu tumpige vita ya kisiasa lakini tutumie vita ya ufisadi labda tukibaki hapo kidogo mheshimiwa naibu rais wende ikawa labda hii imekuwa tabia ya nyinyi kama viongozi kwamba mrengo fulani ikihusishwa na mambo ya ufisadi labda wanajitetea na wanalenga ule mrengo mwingine na mrengo wako pia labda ikitajwa kwa mambo ofisadi <laughs> e, pia unasema kwamba hii ni mambo ya siasa <laughs> na si semi kwamba ni mrengo wako peke yake hata huo mrengo mwingine <laughs> watu ni kujibizana you tu. know let me tell you eh? <laughs> the day na nimesema <laughs> siku ile tutapigana vita ya ofisadi <laughs> ya <Yeah? laughs> tukiwa tumeondoa siasa bila ya siasa mwizi afuatwe kama mwizi na sio kama eti tufuate mtu fulani tumwekee wizi kwa sababu ya urafiki wake wa kisiasa na mtu mwingine mimi nataka nikueleze bwana gidi na ni niwaeleze mahasla ambao wananisikiza leo katika Kenya hii watu wanajua ni wazi ukionekana wewe ni rafiki wa deputy president ukionekana umeenda kum, eh, kumtembelea deputy president kesho kesho yake unatembelewa na DCI kesho yake imekuwa hivyo sio sio kwa sababu umeiba chochote mm. eh hapana kwa sababu tu pale umeonekana na viongozi wengi ni kuambie viongozi wengi tunakutana na hawa leo mahali ambapo pamefichwa pamefichika wengi wananiambia bwana tutakutana mm. eh tunataka kupanga mambo vile tutaendelea mbele vile tutafanya siasa lakini hatuwezi kukutana mchana wazi kwa sababu unajua shida ile iko mm. eh nitatumia wale watu mm-hmm. sasa ni kwambie Kenya ambayo imefika mahali hapo mm-hmm. kwamba mambo ya siasa na sio ati nasemwa ati hivi hivi watu wanapigiwa mm. simu mm-hmm. eh tukikuona kwa deputy president kama wewe utasupport deputy president tutakuwekea kesi mm-hmm. utakuwekea kesi mm-hmm. sasa that is why i'm saying the fight against corruption cannot succeed if it is being used to run political agendas na mm-hmm. shida shida ni nini gidi shida mm-hmm. ni kwamba wale ambao ninashindana na wao Hawana sera ya kuuzia wa Kenya. Hawana mpango ya kuuzia wa Kenya. Mm-hmm. Na kwa sababu sera yao ni duni. Yeah? Mm-hmm. Wanajaribu ku frustrate. You know, sera ya wapinzani wao kutumia mambo ya ufisadi. That's the only problem. Okay. Turudi kwa swala la IBC na judiciary kidogo. Labda nizungumzie mm-hmm. IBC. Mm-hmm. IBC sasa hivi wanajipanga panga kwa uchaguzi wa mwaka ujao. Correct. Uh, tayari wanafanya interview ya baadhi ya commissioners pale. Mm-hmm. Uh, wewe kama mmoja wa wagombeaji umeridhika na vile IBC inaweka mikati zao ama kuna swala ambalo labda una wakosoa na pale. Na ikiwa atakuwa anasimamia uchaguzi una imani kwamba itakuwa uchaguzi wa haki na kweli ya mambo iko vipi Wacha nikwambie Gidi eh uh, wa IBC wanapaswa kuwa ni watu ambao hawaegemei upande wowote they are supposed to be independent right na ile process ambayo ina, ina, ina imewekwa kwenye katiba ya bile ya ku eh, kuwa kuajiri mm-hmm. wale ma commissioner mm-hmm. inapaswa kufuatwa bila ya William Ruto anapenda fulani anapenda sijui nani anapendi you know? mm-hmm. hiyo process tunataka iende eh, taratibu mm-hmm. tunaweza kukosoa IBC kwa sababu wao pia ni binadamu 
hiyo malaika pengine wanaweza kufanya jambo tukaona pengine sivyo namna hiyo namna hiyo lakini mimi niko na imani ya kwamba uchaguzi haiamuliwi na IBC uchaguzi inaamuliwa na wananchi right IBC kasi yao ni ukarani ukarani tu eh? kuhakikisha kwamba kila mtu amepata nafasi ya kupiga kura eh ballot papers zimeikuja e, biometric inafanyika e, baadaye inahesabiwa kura mambo inaisha wananchi wakishaamua mambo ime, imeisha mm-hmm. tatizo kubwa ya uchaguzi bwana gidi mm-hmm. sio IBC mm-hmm. tatizo kubwa ni watu ambao sio hawaamini demokrasia na hawajawahi kusema mimi nikishindwa nitakubali they will never mm-hmm. hiyo ndio shida hata saa hii tunazunguka tunazungukana bure kuyate tubadilisha katiba sijui tufanyie nini sijui hiyo ni upuzi kwa sababu mm-hmm. ubadilisha katiba mara mia kama yule ambaye anaenda kwenye uchaguzi hayuko tayari kukubali kama ameshindwa mm-hmm. bado tu atalete fujo na bado tu atalete kizirani na bado tu ataenda kujiapisha. Mm-hmm. Unanisikia my friend? So ile kitu ni, ningependa mimi watu tukubaliane kabla ya uchaguzi. Mm-hmm. Mimi kama William Ruto nitangaze wazi ya kwamba mimi nikishindwa nitakubali uamuzi wa wananchi. Mm-hmm. Yeah? I want to tell you. Hawa wengine hawa hawawezi they can never say they have never said mm-hmm. kwamba wakishindwa watakubali uamuzi wa wananchi that's why we have a problem na hata hii katiba hii BBI tulikuwa tumejaribu kubadilisha hakuna mahali popote mm. ambaye inasema ati mtu wakishindwa atakubali so what are we doing okay lakini mheshimiwa rais so labda... mimi sina shida na, <laughs> na IBC hapana utaniharibia <laughs> maneno mimi sina rais tafadhali <laughs> asizungumzi mambo ya rais kama nyinyi ndio <laughs> mnaanza kusema oh unajua sasa huyu Ruto <laughs> anajifanya kuwa ni rais mbona unaniita rais mimi sitaki mambo ya wewe pole 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 nimekuwa naibu wa rais pole sana pole sana pale naibu wa rais ukizungumzia mambo ya kukubali uchaguzi na wewe tulikuwa mmoja ya wale ambao labda hawakuweza kubali matokeo ya uchaguzi <laughs> wa 2007 <laughs> lakini sasa hivi unasema kwamba kuna wale ambao huakubali matokeo kwa hiyo wakati huo matokeo ilikuwa tofauti ama ilikuwa vipi acha nikueleze kidogo tu wakati huo mm. sio si, si, sisi tulisema <laughs> uchaguzi ulikuwa na shida <laughs> ni yule bwana chairman mwenyewe kwani mm-hmm. huko msikia mm-hmm. siku hiyo si yeye mwenyewe ali... lakini oh, wewe mwenyewe ulikuwa mwanachama ah, ah, sikiza mm. chairman wa IBC wakati huo eh, wa ilikuwa inaitwa ECK mm. Eh, siku hiyo bwana Kivuitu mm-hmm. si bwana Kivuitu mwenyewe alitutangazia kwamba hii uchaguzi hata mimi sijui mm-hmm. sijui eh, wale sijui nini eh, returning officers mimi siwaelewi wamezima simu mm-hmm. yeye alikuwa anatangaza katika vyombo vya habari sio sisi tulisema uh, like, uchaguzi ilikuwa na shida lakini baadaye akaapisha rais rais Mwai Kibaki sio sisi tulisema na mkaandamana eh, ikawa leta fujo eh, na ikawa shida sikiza bwana eh, sikiza bwana eh, si umesema ah, so, mm. ni kweli kwamba ule mwenyewe ule ule bwana mwenyewe alisema mm-hmm. uchaguzi ulikuwa na shida si ni kweli kwa vyombo vya habari mm-hmm. amesema hii uchaguzi mimi sijui hata hii kura inahesabiwa wapi nasikia ballot papers nyingine zimepelekwa sijui wapi mm-hmm. yeye mwenyewe akitangaza mm-hmm. sio sisi mm-hmm. wakati huo mm-hmm. you know lakini wakati finally mm-hmm. iliamuliwa ili hata ingawaje kulikuwa na maandamano mm-hmm. si baadaye tulisalimu amri tukaenda upinzani mm-hmm. na ikiwa ikiwa uchaguzi wa mwaka mimi, ujao mimi nataka nikuulize ikiwa wakati cha... huo mm-hmm. kwa sababu nilikuwa na usika mm-hmm. tulienda kuswea hii mtu kwa urupa <laughs> lakini si tulisalimu tuli amri na tukaenda no hakusalimu mulileta vurugu hata inchi karibu sabaratike <laughs> na tukapata <laughs> mauaji na hata <laughs> a wewe ukabaki na kesi fulani pale ambayo ilikupeleka mpaka kule ICC sio mimi kama hayo kwani kesi hiyo ilipeleka sisi peke yetu si watu wote walipelekwa huko kwani uhuru alikuwa mtu ya ODM siku hiyo kwa hivyo ikiwa mbona unanilea sana siku nyingi mimi nakuuliza tu maswali mheshimiwa kwa hivyo katika uchaguzi wa mwaka ujao ikiwa labda kutakuwa na tatizo kama hilo 
ama dukuduku za labda majaribio ya mambo kwa sababu uchaguzi hutokea mambo mengi wewe utakubali vile yule atatangaza mimi, na utaendelea na, na shughuli zako mm. ndugu yangu mm -hmm. mimi kama William Ruto mm -hmm. nitakubali uamuzi wa Wakenya mm -hmm. IEBC ikitangaza ya kwamba nimeshinda nitafurahi ikitangaza ya kwamba mpinzani wangu ameshinda nitakubali kwa sababu mimi naamini mambo ya demokrasia na ukipata wale wengine wanashindana na mimi tafadhali uwaulize swali hilo wajibu pia na wajibu pia waseme wako tayari kukubali kukubali uamuzi wa wananchi okay ushasema na ningependa kujulisha wasikilizaji wetu mahali popote ulipo kote nchini Kenya kwamba haya maujiano pia iko live kwa Facebook page ya Radio Jambo Kenya. Kwa hiyo mahali popote ulipo kote nchini Kenya waweza kufuatilia video live tukimwoji naibu wa rais. Na tumechukua muda sana tuko karibu kumalizia. Kuna ili swala la judiciary mheshimiwa mm. naibu wa rais ambapo judiciary wamekuwa kilalamika kwamba uh, uhuru wao ina, unaingiliwa sana na executive. Na hata hivi majuzi tumeona baadhi ya majaji ambao walikuwa nafaa wapishwe wengine waliachwa kando pale. Wewe kama naibu wa rais, msimamo wako ni gani kuhusiana na kuingiliwa kwa kazi ya judiciary na vile wanatoa malalamishi pale? Eh, didi. Msimamo wangu nilitangaza wazi pale Boma so Kenya. Rais akiweko Boma Prime Minister akiweko, watu wote wakiweko. Na nikasema haiwezi kuwa ni vizuri turudishe Kenya nyuma. Pale mahali ambapo mahakama ni kama appendage ya executive. Na ndio nikasema ile mambo ilikuwa inapendekezwa kwa BBI mm -hmm. eti tukue na ombudsman mm -hmm. amechaguliwa na executive kwenda kusimamia mambo ya judiciary. Mm -hmm. Right? Nikasema hiyo sivyo kwa sababu pale ndio tutahujumu independence ya judiciary. Mm -hmm. Tunaelewana bana. Kila mtu ampatiwa kazi yake, sisi tuendeshe serikali, mm -hmm. tufanye maendeleo, tuwe na sera kukitokea na tofauti mm -hmm. na inahitaji mtu ya kuamua, tupeleke mambo kotini. Mm -hmm. Na wale walio kotini mahakimu wawe independent wasiegemee upande wa serikali wasiegemee upande mwingine wa, wafanye haki mm -hmm. na wafuate sheria okay na je wahisi kama ingekuwa vyema hawa majaji watano ambao aliwachwa nje waweze kuidhinishwa na waendelee na kazi nafikiri kwa mgekuwa vyema hivyo unajua sasa mm -hmm. hiyo ni uamuzi wa rais mm -hmm. mimi sina mamlaka yoyote pale mm -hmm. na singependa kujiingiza katika mambo hayo Mungu akinijalia wakati mmoja ni kuwe rais uniulize hiyo swali na nitafanya vile sheria inavyosema lakini kwa wewe sasa hivi kwa sasa mm. kama ingekuwa maoni yangu mm. eh? lakini rais ako na sababu zake mm. za kufanya vile amefanya mm -hmm. mimi kama ingekuwa maoni yangu kama kuna maswala mm -hmm. ya ufisadi ya aina zozote ya integrity mm -hmm. kwa hawa majajes sheria iko ya kutosha na katiba inatoa mwelekeo wa kutosha kwamba hawa wanaweza ku e, kuapishwa mm -hmm. na hiyo either either haya mambo ambayo yamepatikana juu yao mm -hmm. ingepelekwa kabla ya interview right mm -hmm. ndio mambo hayo judicial service commission ya yeah? wapate hiyo habari ndio waweze wakati wa interview waweze kuwauliza hawa wangwana na pengine kama mambo haya yangepelekwa pale pengine hawangekuwa recommended wakue appointed kama eh, judges ama wapelekwe katika eh, mahakama ya juu sawa sawa mm -hmm. lakini kama haikupelekwa wakati huo bado kuna nafasi hawa watu wanaweza kuapishwa na mara moja hiyo allegations ama hizo hizo matatizo inasemekana iko juu yao ipelekwe katika eh, judicial service commission na judicial service commission itafuata utaratibu wa kisheria na katiba wakipatikana na hatia tribunal itatengenezwa watasikizwa 
wenye hatia wataondolewa wasio na hatia wataendelea mbele Hi, ile ambayo sio nzuri ni ile inasemekana kwa lugha ya Kiingereza being condemned and hard kwa sababu sasa hawa hawajapatiwa nafasi ya kujitetea lakini katika macho sasa ya wakenya ni kwamba aidha ni watu wako na hatia ni watu wako na makosa aidha makosa ya integrity lakini sasa hawajapata nafasi mahala popote ba kujieleza you know mm-hmm. e, kama inasemekana ulifanya hii si lazima upatiwe nafasi pia ya kujitetea mm-hmm. kusema sijafanya mpaka idhirishwe kwamba e, kulifanyika ama kukufanyika mm-hmm. lakini ya muhimu ni kwamba tuna ini nchi ya demokrasia. Mm. Yeah? Mm-hmm. And nobody should be condemned and hard. Right? Mm-hmm. Na pia eh, wale wanaomsaidia rais katika eh, mambo hayo. Ni vizuri pia wasiweke mambo katika mahali ambapo sasa hapajulikani what is going to happen next. Mm-hmm. They should be professional advice on what are the next steps ndio hiyo mambo iweze kwenda mbele judiciary isione kama wanahujumiwa mm-hmm. na pia upande huu 